天下无尽，当国大臣翟威起兵叛变，改国号为朔，与退居北方的当国相对而立。纷乱之中，习武修破之风渐兴。武者，外练武技，内修冲、鸣、气、书、力、经、六魄。冲之破善势，贯通者善洞悉轨迹，如抽丝剥茧，丝丝层层不漏。鸣之破变声，贯通者耳听八方，千里之地分辨声源来路方向。气之破借力，贯通者身轻如燕，能快过剑的速度。书之破感知，贯通者嗅觉味觉超常人万倍，通百毒食百草。力之破尽力，贯通者力拔山兮，气盖山河，无人可挡。精之破获心，贯通者专旷人精神，属六魄中最为诡秘。被控者失心失智。习武之人，即使终生苦习，也难以贯通六魄。世间传言，有生来即六魄贯通之人，百年难遇，被称为“天行者”。微笑。
。将军，此乃北斗七星剑阵破军位，立即破贯通，明之破稍弱，闻其剑名，一举破立。将军，玉衡卫，气之破贯通，可以冲之破破其身法。将军，姚光卫，冲之破，但不及将军身后。三人破战已醒。将军可放手破阵阁主，这北斗阁的七星阵法名满天下，阁主的修为更是高深莫测，秦琪领教了。秦将军，流光飞舞剑法颇为精妙，当真是英雄出少年。这位先生，更是能以书之破辨别出每种破之力运转之不同。显微无剑文歌城，果然名不虚传。不过是从前江湖朋友太爱。阁主见笑。秦某早已听闻，天下武学皆出北斗，可如今时局纷乱，天下不静，陛下特意派秦某前来呈请阁主出山，入朝为我大朔训练军队，陛下当以国师代之。文某又负将军嘱托，无妨，北斗阁乃天下武学泰斗。清高些也是自然。将军一心招揽江湖人士为国效力，大朔诸多武院，总会有一些别的武学奇才。奇才没找着，尾巴倒是跟来不少小姐的冲之破果然大有进步。哥，你还真冲我射箭，我是多了，射射紫烟怎么办？你呀、啊，记得我跟你说的吗？如果你任由主子乱跑，那就要按军令当斩。奴婢该死，将军恕罪。起来，你怎么什么事都往身上揽？哥，我也是前来瞻仰一番武学泰斗的风采。将来也好相助哥哥一二，文叔叔说可对。小姐志向远大，不愧为将门虎女。文先生，你又虎
，澶州官府送来信报，说今日遭到不明势力的袭扰，望请将军前往湘商处置事宜。是何人如此大胆？是山海楼。回京的途径会路过陈桥镇，让他们到陈桥镇商议。我也去。谁？太重了，哎呦，不行，我跑不动了。不行不行，哥，我帮你背吧。不许帮忙，每日十里必须跑完。起来。哎呦，你可是大师兄啊！师傅都说我资质低，你的破智力当然比我强了，不公平啊！陆平，连苏唐一个女孩子都能背。你堂堂八尺男儿，害不害臊啊？就是就是啊！杜平，你这个样子，我们詹峰怎么敢抄北斗啊？呃，大师兄，北斗是什么地方？人家澶州武馆家大业大，都不敢说要敢抄北斗。咱们斋峰堂，连身像样的衣服都没有，这么夸下海口，都成了陈桥的笑柄了。是是是，就是啊！何况还有个拖后腿的。我哥受过伤，身子弱，谁要是不服？就跟我比比，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，大师兄，我腰也扭了，今日你饶了我吧。你少来这套，你这点把戏啊，骗不到我。斋峰堂不能有任何一个人掉队，哪怕是最差的弟子都不行。对，背起来，跑。真的很重啊已经打听过了，一定是他。帮我拦着张西凡，我去去就回。小心啊！任务看来是完不成了，我们往东城跑。陆平呢？大师兄。陆平呢？上茅厕了，让开！哎，大师兄，哎呀，卢平他怎么老是这样？秦将军，您一路长途跋涉，确实辛苦。下官和魏老爷准备了上好的酒席，给各位大人接风洗尘。都出人命了，还有心思吃饭？啊，请请请
？干什么的？干什么的？草民想见文先生，有要事告知。赶紧给我走！还不快走！这便是山海令，什么来头？草民不知。江湖数个门派，收到此信物后，或是死绝，或是失踪。近日，澶州附近的凤岭帮向草民发来求救信，说也收到这个山海令。秦将军，下官也觉得此事非同寻常，故才请秦将军前来相商。此事的确古怪。将军，在下认为这不过是普通的江湖纷争，眼下点破大会将至，不宜为此事耽搁。文叔叔，既然出了人命，官府岂能有坐视不管的道理？三儿，且听文先生把话说完。小姐，江湖有江湖的规矩，倘若将军介入，只会扰乱江湖秩序。再说，为此耽误了点破大会。岂不枉费陛下一番苦心，可谓得不偿失啊！魏老爷在澶州声望有加，魏府高手如云，这求救信是寄给魏家的，理当由魏家老爷亲自处理才是。秦将军，下官思虑不周，还请秦将军恕罪。那么此事就交给魏老爷。还请陈大人从旁协助，莫让贼人逍遥法外。是。哥，你真不管了？熬了这么久，你也该回家了。听话。你不去，我去。查清楚。杜平，走！我还没跟你算你擅自离队的账呢。喜欢吗？喜欢。你采的吗？哎，对。大师兄，大师兄，大师兄。平，你可还记得师傅所教的六魄之力的由来吗？大师兄，我脑子不好使，听了这些就头疼。师姐，石头，啊，哦哦哦，师姐，拿一下。下习武之人，皆要拜武学祖师，择一魄入门修行，随后再达到两魄以上，最后乃至五魄贯通之能。我方才运用冲之魄，看清九魄与铜币的运动轨迹，方能一击即中。陆平，左右师傅日前也教过剑术，今日你要是能做的和我一样。我便不责罚你。好啊
来。我是烂泥，烂泥就应该好好在地上打滚，然后再找一棵好大树抱着。若非今日大师兄搅了浑水，说不定我早就跟那威武将军到开封想富贵去了。进了斋封，就该守习武之德，就算没有向学之心。也不应该私自逃走，这是其一。既然习武，纵使资质差，也不应该不思进取、自甘堕落，这是其二。第三，也就是最重要的一点，你惊扰官府，目无法纪，届时官府降罪累积斋封，你这同门弟子于何地呀、啊？恕罪病罚。不能容情，斋封唐丈。要打就打我，别打我哥。苏唐，师父把斋封唐庶务交给我，我就有管教之责。你天赋异禀，不应该被这种人拖累，否则日后你一旦面临抉择与舍弃，你要如何自处啊？不管怎么选，我都选我哥。说得好，这里交给你了。陆平，陆平，站住！师傅就你们可以，五千两银子，起来吧！哎，千万不要打死他，给师傅个面子。师傅还没打呢。哼，臭小子，跪下，向大师兄道歉。这个臭小子欠我一屁股债，你把他打死了，我冲谁要钱去啊？师傅，你心可比大师兄黑多了。你，媳妇，来来来，镇上如玉楼的老板娘寡妇金如玉，被山贼掳走了，明日就要成为压寨夫人了。这个金如玉家底不薄啊，嘿嘿。咱们斋封堂的围墙透风了好几处，入冬前一定得补好啊！明天的任务啊，就靠大师兄你和苏唐。嗯，师傅，我这三脚麻功夫就不去添乱了吧？哎呀，打架不行啊，望风总可以了吧？你今天做错事，不许吃饭，不许进宿舍睡觉，去把马棚刷干净。明天跟大师兄出任务去，师傅。嘿嘿，这次我是真不想去了。哎，嘿，西凡，哎呀，西凡，西凡，等等，西凡，站住！西凡，你不是一向要除强扶弱吗？我们不能见死不救啊！这次你又准备捞多少油水啊？哎，习武之人。要替天行道，啊！你这样说，太世俗了。师傅，我留在斋封这些年，世界您救了不少人，可是每次您都要价不菲啊，这并非侠义之道。嗯，有钱人的钱财难道不是靠自己的双手赚回来的吗？切，些烦呐、啊。
。哎呀，如果世间的大侠都像你这样只救贫苦之人，那么有钱人的钱财谁来仗义出手啊？难道你所谓的侠义之道，就是嫌富爱贫吗？太让我失望了，枉费我那么多年对你的一番苦心呢、啊。哎，哼，是不是怕对方的人数太多呀？嗯，不用怕，道生一定会来的。<笑>这不是斋风堂的废物物品吗？就是，真的是个烂泥扶不上墙的家伙。配合得上吗？就是，是不是？是今天的包子可好吃了。你没舍得吃啊？我没拦住大师兄，还害你挨打，该罚。来，桂花糖，你哪儿来的？白天路上顺的。哥，下午的事儿为什么不说？为什么要说？他们知道了，就绝对不会笑你。喜欢他们嘲笑哥哥的样子，肉我都吃不下。苏唐，万一让他们看见我的真本事，哭着喊着求我留下来怎么办？岂不是没意思？咱不都说好了吗？找到文哥成之日，就是我们离开斋风堂之时。你说。山海楼会不会找到陈乔镇？别担心了，苏唐。可是没有人能逃得过山海楼。妹妹，我们已经活下来一次了，以后还会活得更久。帮主，马上就子时了，我看魏桥的援军是赶不到了，要不咱们投降吧？那可是山海楼啊！Come <laughs> on. 
帮主。秦家的流光废物果然名不虚传。山海楼也不过如此，不堪一击。头到尾，山海楼只派来了一名行者。从一开始，我们都被困在他用金之魄制造的幻境中自相残杀，到死也不知道真相。石头，你们几个的任务就是在他们的韭菜中下药。粗糖，你与我一队，看准时机确认进入域安全后动手。陆平，干嘛呢？你去那儿晃悠什么呀？望风啊，包里装的什么呀？吃的。我们是救人，不是踏青。望风自然得带点吃的。再说了，我现在不吃，等会儿苏糖饿了也得吃啊。大师兄，别理他，救人要紧，自己小心。本是来铲除山海楼的，如今却害凤鸣帮无故有人横死，哪还有脸去向哥哥求救？对了，这是小姐从他身上抢来的山海令。有山海令的地方必有死神，不能让他拿回去。糟了，又跟上来了。小姐，我过去引开他。那边半山有个穿云寨，你去那边先躲一会儿，我若成功，再来与会合。不行，你不是那人的对手。我修气质破，打架不行，跑路还是可以的。我不怕，衣服给我。金老板，你那相好。不会不来了吧？你就放心吧。斋风堂是什么地方？斋风堂，行侠仗义。那郭堂主听闻消息，那是必定会来救我的。今日，大家就配合我金如玉演这一出。等到时候他人一来啊，一个英雄救美，好事成双。我再请大家喝酒啊！来，来，来，来。来，喝起来！哦，山下有动静，好像摘风堂来了。嗯，赶紧带着金老板去喜堂等着他情郎吧。是，金老板，请。走走走，快点！
郭呢？是他让你来救我的吧？老郭，嗯，救你？我就知道，哎，你一定听说过我吧？老郭这个人真是的，你别看他嘴上说不在乎，但是心里还是舍不得我被抓来做压寨夫人的。哎，怎么就你一个人来啊？他人呢？既然山海楼这么穷追不舍，那不如将计就计，请君入瓮。这斋风堂，什么时候收了你这么漂亮的女弟子啊？你实话告诉我，是不是老郭又对你起什么色心了？嗯，姐姐啊，麻烦你把衣服脱了。脱衣服干嘛呀？你不要惊慌，我是官家办案。你穿上我这身衣服，待在这儿绝对安全。但是千万记住了，无论发生任何事，绝对不能出去。管家吧。案。我观察了一下，前后院一共几十个人，哨塔上没有守卫。哦，那很轻松啊，我去解决山贼，你们救人。哎，等等，好端端为什么不许我出手？赶紧救完人回去吃晚饭啊！如果我没猜错的话。道圣回来，道圣，你今天来，压根不是来救人的，是来抓人的。道圣每次都会先你们一步，截住那些江湖贼寇，擅自抢走财物。难道这次你又要输给他，让他捷足先登吗？道圣每隔半个月现身一次。师傅，这次我去。苏唐。怎么我要抓道圣，你脸色这么难看、啊？反正，反正我不能帮你耍诈，我不救人了，我肚子疼，我要回去。哎、石头他们已经潜入后厨下药了，今天你就进入狱，道圣的事儿我自己来。大师兄，你忘恩负义，上次江阴大盗狂心大发是他救了你的命。嘘，他次次抢夺财物，有违法纪就得抓。我看大师兄是次次都输给道生，面子挂不住吧？我没有啊，师傅赠我这块腰牌，我自当为斋风之表率。赵西凡是不是被我气傻了？这么点山贼都搞不定，哎，我那懂事媳妇儿还给了我个传家宝。老大，什么宝贝？给我们看看呗！哎，我给你看看。嗯，哎呦，嗯，你瞧瞧，不错呀，老大。来来来，来来，今晚我就。山海楼狂徒，休想再逃！山海楼。